பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த கொரோனா வைரஸ் லாக்டவுன் காலகட்டங்களில் திரைப்பட தொழில்துறைக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பேட்டிக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் உங்கள்கிட்ட வைக்க விரும்புகிறோம் என்னென்னா நாங்கள் வந்து தமிழ் தமிழக அரசுக்கிட்ட வந்து எங்கள் படப்பிடிப்பு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு வேண்டுகோள் வைக்கும்போது அது எல்லா ஊடகங்களும் ஒருவிளக்கும் போது அதில் சில லிங்க்ஸு கூட யூடியூப்பில் நீங்கள் இதை வந்து அப்லோட் பண்ணும்போது அதில் கீழே வந்து கமெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது திரைப்படத்துறை இப்போ வந்து பொதுமக்களுக்கும் திரைப்படத்துறைக்கும் எப்படி இருக்குது அந்த உறவு எப்படி இருக்குங்கிறது வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்து பாருங்கள் திரைப்படத்துறைங்கிறது வந்து வெறும் ரஜினி சாரோ கமல் சாரோ மட்டும் இல்லை இல்லை அஜித் விஜயோ மட்டும் இல்லை இது போன்ற நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் இயக்குநர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு பத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சி பேர் மட்டும்தான் இந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க திரைப்படத்துறைனா இவங்க தாங்கிற மாதிரி ஒரு முகம் கொடுக்கும்போது சினிமா நல்லா தானே இருக்குது இவங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் தான் வந்து பொதுமக்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஏற்படுது அதனால் தயவு செய்து ஊடகங்கள் வந்து சொல்கிறேன் ஏறக்குறைய திரைப்படத்துறையில் தயாரிப்பு துறையில் மட்டும் ரெஜிஸ்டர்டு ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது வந்து ஃபிஃப்டி கீழே வந்து இருபத்தையாயிரம் உறுப்பினர்கள் இயக்குநர்களிலிருந்து கடைநிலை ஊழியர்கள் இருபத்தையாயிரம் உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க இது இல்லாமல் பதிவு பண்ணாமல் ஏறக்குறைய பதினைஞ்சாயிரம் பேர் இருக்காங்க வந்து அவங்க நடிகர்களாக இருப்பாங்க நடிகர் சங்கத்தில் இருப்பாங்க இல்லை பதிவு பண்ணாத உறுப்பினராக இருப்பாங்க அப்போது ஒரு நாற்பதனாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்து நேரடியாக வந்து இதில் வந்து வேலை செய்கிறவனாக இருக்காங்க இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் பேரில் ஒரு சதவீதம் எடுத்தால் ஐநூறு பேர் அதில் இன்னும் வந்து கம்மி பண்ணிங்கன்னா ஆயிரத்தில் ஒருத்தன் எடுத்தால் ஐம்பது பேர் ஐம்பது பேர் தான் திரைப்படத்துறையில் ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கவங்க அதனால் நீங்கள் வந்து திரைப்படத்துறையோட முகமாக வந்து எப்படி காமிக்கணும்னா மொத்த திரைப்படத்துறையில் தொழில் பண்ணுற தொழிலாளர்களையும் சேர்த்து நீங்கள் ஒரு முகமாக காமிக்கும்போது எங்கள் மற்ற துறைகளுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கேட்டு வேலை செய்ய அனுமதி கேட்கும்போது மக்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு வெறுப்போ கோபமோ இல்லை ஆனால் சினிமாவுக்கு வந்து கேட்கும்போது சினிமாக்காரங்கள்னா எனக்கு அவ்வளோ அவசரம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தை வந்து ஊடகங்கள் பரப்புறதில் ஒரு பங்காற்றுறாங்க தயவு செய்து எங்களுடைய வேண்டுகோளாக நீங்கள் வைக்கணும் மக்களுக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு வேண்டுகோள் வைக்க விரும்புகிறோம் இந்த எழுபத்தஞ்சி நாள் ஏறக்குறைய அறுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி நாள் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைபட்டுருக்குறீங்க உங்களை உயிரோடு வச்சுருக்கிறதுல வந்து திரைப்பட கலைஞர்களுக்கும் சின்ன திரைப்பட கலைஞர்களுக்கும் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குங்கிறத நீங்கள் தயவு செய்து ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இதில் வந்து இந்த ஐம்பதாயிரம் பேரில் நாற்பத்தையாயிரம் பேர் டெய்லி வேலை பண்ணால் தான் அவங்க சாப்பிட முடியும் இதையும் நீங்கள் நிலவில் கொள்ளுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற இடத்துல ஆயிரம் ரூபா சம்பாரித்தா அந்த குடும்பத்தை நல்லா வச்சுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா சம்பாரித்தாங்கன்னா அந்த குடும்பத்தை நல்லா வச்சுக்கலாம் ஆனால் சென்னையில் வந்து இந்த இந்த வீட்டு வாடகை கொடுத்து இங்கே படிக்க வைக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் இருபதுலேருந்து இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படும் சாதாரணமாக பத்தாயிரத்துலேருந்து பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் வந்து வீட்டு வாடகையாக கொடுக்கணும் அது கூட வந்து சாதாரணமாக வாழக்கூடிய ஒரு சு இதுவாக இருக்காது இதுக்கு கீழ்வான தான் இருக்கும் சென்னையில் வாழ்க்கை எங் இவர்களுடைய வேலை வந்து பெரும்பாலும் சென்னையும் சென்னைக்குள்ளவும் இருக்கிறதால சென்னைக்கு வெளியே போய் கூட இவங்களால் வந்து வீட்டு எடுத்து இருக்க முடியாது இவங்க சென்னையிலே இருக்கணும் சென்னையோட செலவு இருக்குங்க இல்லையா அதையும் தாக்கு பிடிக்கணும் அப்போ வந்து வேலை செய்யும் போது இவங்க வாழ்கிறது கஷ்டம் சரியாக இருக்கும் அதில் வந்து இவங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் வந்து அறுபது சதவீதம் பேர் தான் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த அறுபது சதவீதம் பேர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் முப்பது நாளில் இருபது நாள் வேலை கிடைக்கிறவங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இதில் இருப்பாங்க அதாவது இருபது நாள் வேலை கிடைச்சா அவங்க நல்ல தொழிலாளர்கள் பத்து நாள் வேலை கிடைக்கிறவங்க இருப்பாங்க அஞ்சு நாள் மட்டும் வேலை கிடைக்கிறவங்க இருப்பாங்க அதனால் வந்து சினிமா வந்து முழு வேகத்தில் இருக்கும்போது இந்த தொழிலாளர்கள் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க இப்போது உண்மையாக வந்து மரண வேதனை ஒரு தொழிலாளி ஏற்கனவே அவங்க கூட பகிர்ந்துட்டுருக்கேன் ஒரு தொழிலாளி சொன்னது என்னென்னா 
கொரோனா வந்து செத்தாலும் பரவாயில்ல சார் நான் என் குழந்தைங்களை வந்து பசிப்பட்டில் சாகடிக்க முடியாது இதுதான் தமிழ் திரைப்படத்துறையில் உண்மையான முகம் இந்த முகத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் அரசுக்கும் மக்களுக்கும் சேர்க்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமைங்கிறத ஒரு வேண்டுகோளை வைக்க உங்கள்கிட்ட விரும்பும் முதல்ல வந்து எங்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்த மாநில அரசுக்கும் மாநில முதல்வர்களுக்கும் எங்களுடைய துறை அமைச்சர் திரு கடம்பூர் ராஜா அவருக்கும் எங்களுக்கு நன்றி முதல்ல வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கு அது மாதிரியான ஒரு அனுமதி கொடுத்தாங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் நாங்கள் வந்து அரசு என்னென்னலாம் விதிமுறை வச்சாங்களோ அந்த விதிமுறைகளுக்கு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு அந்த வேலையை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து சின்னத்திரைக்கான படப்பிடிப்பு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அனுமதியும் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முதல்வர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இன்னொரு கோரிக்கையாக மத்திய அரசுக்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்க விரும்புகிறோம் அதாவது திரைப்படத்துறை தொழில்துறையாக வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டு திரைப்படத்துறை தொழில்துறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னர் தொழில்துறைக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய எந்த ப்ரிவிலேஜஸும் எந்த நன்மைகளும் தயாரிப்பாளர்களும் கிடைக்கல தொழிலாளர்களும் கிடைக்கல தயாரிப்பாளர்கள் லோன் அது மாதிரி போகும்போது இது வல்லுநர்வான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சேஃப்டி இல்லாத இண்டஸ்ட்ரின்னு மற்ற இண்டஸ்ட்ரி கிடைக்கிற எந்த விதமான உதவிகளும் தயாரிப்பாளர்களுக்கு இல்லை ப்ரொடக்ஷன் ஹெக்ட்ராஸ் கிடையாது செக்ட்ராஸ் கிடைக்கிறதில்ல இப்போ தொழிலாளர்களுக்கு மற்ற தொழிலாளர்களுக்கு பிஎஃப் உண்டு இஎஸ்ஐ உண்டு கிராஜுவேட்டி உண்டு ஓய்வூதியம் உண்டு எல்லாம் உண்டு ஆனால் எங்களுக்கு எங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு எந்த விதமான சலுகைகளும் இந்த தொழிலாளர் கிடைக்கக்கூடிய எந்த சலுகைகளும் திரைப்பட தொழிலாளர்களுக்கு இந்தியா முழுக்கும் கிடைப்பதில்லை சரி அப்படி தான் பரவாயில்ல அமைப்பு சாரா தொழிலாளருக்கு இப்போ வீடு கட்டுற வீடு கட்ட தொழிலாளர் இருக்காங்க ரோடு போகிற தொழிலாளர் இருக்காங்க விவசாய கூலி தொழிலாளர் இருக்காங்க அது மாதிரி தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நன்மைகளாவது எங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் நான் கோரிக்கை வைக்கும்போது உங்கள் துறை வந்து தொழில்துறையாக அறிவிக்கப்பட்டது அதனால் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் கிடைக்கக்கூடிய உதவிகளுக்கு வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது அங்கேயே ரிஜெக்ட் ஆகிடுது அப்போ எங்கள் நிலைமையை பாருங்கள் அங்கேயும் இல்லை இங்கேயுங்கள மாதிரி நாங்கள் வந்து அந்த ரகத்தை தூங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய தொழிலா எங்களுடைய தொழிலும் அப்படி தான் இருக்குது எங்களுடைய தொழிலாளரும் அப்படி தான் இருக்குது அதனால் மா குறிப்பிட்ட அரசுகள் வந்து மத்திய மாநில அரசுகள் இதிலிருந்து மீட்டெடுத்து எங்களை எதிலையாவது ஒன்று சேர்த்து அதுக்குண்டான நல்ல சலுகைகளை எங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணுங்கிறது எங்களுடைய கோரிக்கை இது மத்திய மாநில அரசு ரெண்டு பேருக்குமே இது வந்து இந்த கோரிக்கை இப்போ கடந்த வாரம் வந்து மத்திய அரசு ஏறக்கூடிய இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான நலத்திட்டங்களை பொதுமக்களுக்கும் தொழில்துறைக்கும் அறிவிச்சிருக்காங்க அதில் ஒரே ஒரு பைசா கூட வந்து திரைப்படத்துறைக்கு எந்த விதமான அறிவிப்பும் இல்லை அதில் தொழிலாளருக்கும் இல்லை மீடியாவுக்கு இருக்கானு இல்லைன்னு தெரியல நான் சரியாக படிக்கல படித்த வரைக்கும் மீடியாவுக்கும் இல்லை ப்ளஸ் வந்து திரைப்பட துறைக்கும் இல்லை அப்போது இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயை ஒரு தேசத்துக்கு உண்டான மொத்த துறைக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து அதை அறிவிக்கும்போது ஏறக்குறைய பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு திரைப்பட துறைக்கு அரசு வந்து எந்த நலத்திட்டத்தையும் அறிவிக்கல மற்ற தொழில்துறைக்காவது ரெண்டு அரசுமே வந்து அதுக்குண்டான வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் உதவி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அரசுக்கு எந்த விதமான பேர்டனையும் கொடுக்காத ஒரு அரசு இது வரைக்கும் அரசுக்கு வந்து இந்த தொழில் இந்த திரைப்பட துறைக்கு எந்த வித பாரத்தையும் அவங்க சுமக்கலை எந்த வித இதுவும் அவங்களுக்கு இதனால் திரைப்பட துறையால் அரசுக்கு வருமானமே தவிர எந்த செலவும் இல்லை இப்போ கஷ்ட காலத்தில் கூட நீங்கள் உதவி பண்ணலன்னா அப்புறம் என்ன தான் பண்ண போகிறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல நல்ல காலத்தில் பண்ணலாம் பரவாயில்ல இப்போ வந்து நாங்கள் செத்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துக்குள்ளே எங்களால் வருமானம் அனுபவித்த இந்த அரசுகள் வந்து இந்த திரைப்பட துறைக்கு எந்த விதமான நல்லதும் பண்ணலாம் மத்திய அரசுக்கு தயவு செய்து எங்களுடைய வலிமையான கோரிக்கையை அதை வைக்க வரும் நேற்று நாங்கள் வந்து பிஜேபியோட மாநில தலைவர் திரு முருகன் அவர்களை சந்தித்தோம் அவர் வந்து எங்கள் அவர் தான் அழைச்சிருந்தார் ஒரு திரைப்பட தொழிலாளருக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் வந்து முகக்கவசங்களை வந்து அவர் இலவசமாக அவங்க வந்து நன்கொடையாக கொடுத்தாங்க அது முதற்கட்டமாக இருபத்தையாயிரம் முகக்கவசங்களை நேற்று அறிவித்தாங்க அதுக்கு நன்றி அவர்களோடு நாங்கள் எங்களுடைய இந்த கவலையை நாங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டோம் அப்போ வந்து அவர் அவங்க வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்ன உதவி இருந்தால் சரியாக இருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் மாநில மத்திய அரசுக்கிட்ட பேசி அதுக்கான திட்டங்களை வகுத்து கொடுக்குறோம் அதுக்கான உதவிகள் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அறிவிப்புக்கும் அந்த நல்ல குணத்துக்கும் தமிழ்நாடு மாநில பிஜேபி தலைமைக்கும் அந்த அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து விரும்புகிறோம் தயவு செய்து எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவியை நீங்கள் மத்திய அரசின் மூலம் இருந்து எங்களுக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய உதவி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி வந்து ஒரு படம் வந்து சென்சார்
ரெண்டு கோடி ரூபா வருது எட்டு கோடி ரூபா வருது இருபதாயிரம் மட்டு ஆயிரம் ரூபா வருது ரெண்டு கோடி ரூபா வரும் ரெண்டு கோடி ரூபா வரும் அது வந்து கடந்த முப்பது வருஷங்களாக வந்து இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது கோடி ரூபா வந்து ஒரு வருஷம் எட் எட்நூறு படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கலாம் ஒரு வருஷம் எழுநூறு படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கலாம் குறைஞ்சபட்சம் முப்பது நாற்பது கோடி ரூபா இது வந்து இந்த எங்களுடைய அக்கௌண்ட்லேயே இருக்குது எங்களுக்காக எங்கள் பேரில் வந்து கலெக்ட் பண்ண பண பணமே இருக்குது இதை கூட ஏதாவது இந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க உதவி பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து உதவியாக இருக்குங்கிறது வந்து மத்திய அரசுக்கு எங்களுடைய கோரிக்கையாக வைக்கிறது அப்புறம் இன்னொரு கோரிக்கை வந்து இப்போ தமிழ்நாடு அரசு வந்து சின்னத்திரை படப்பிடிப்பு தொடங்கலான்னு வந்து அனுமதி அளிச்சுருக்காங்க ஒரு நிபந்தனையாக வந்து இருபது பேருக்கு மட்டும் வச்சு இந்த படப்பிடிப்பு தொடங்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நேற்று நாங்கள் வந்து காலையில் வந்து ஒரு தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளன் சார்பில் ஒரு மீட்டிங் வந்து செயற்குழு மீட்டிங் போட்டோம் அது எவ்வளோ பேர் வச்சு ஒர்க் பண்ணலாம் ஏறக்குறைய வந்து சாதாரணமாக வந்து நூறுலேருந்து நூற்றி எண்பது பேர் வந்து இந்த இந்த டிவி சீரியலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க இதில் எப்படி இருபது பேர் வச்சு ஒர்க் பண்ண முடியும் யார் யாரை வந்து கட் பண்ண முடியும் யார் யாரெல்லாம் பண்ணலாம் பண்ண முடியும் இன்னொன்று என்னென்னா இது வந்து மற்ற தொழிலில் வந்து நூறு பேர் இருக்கிற இடத்துல ஐம்பது பேர் வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் வந்து நூறு பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்க போகிறாங்க அரசுக்கு வந்து தயவுசெய்து ஒரு சின்ன கோரிக்கை இது மூலம் வைக்கும் அவங்களும் அந்த தொழில்துறைக்கும் எங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னா நூறு பேர் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா ஐம்பது பேர் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க மண்டே ஐம்பது பேர் டியூஸ்டே ஐம்பது பேரும்போது அவங்களோட வேலை நிறுத்தம் எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரமாக உயர்த்தி அந்த நூறு பேருக்குமே வந்து சம்பளம் கிடைக்கும் ஆனால் இப்போது இதில் வந்து ஒருவேளை வந்து இது சரி பண்ணி நாங்கள் ஒர்க் பண்ண உள்ளே போனால் ஆட்குறைப்பு வந்து யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் வேலை கிடைக்கும் எந்த பர்பஸும் எங்களுக்கு வந்து வேலை ஒரு எழுபத்தஞ்சி நாளாக மூணு மாதமாக இருக்கிறதே மூணு மாதமாக வேலை இல்லை வேலைக்கான இதுக்காக அந்த படத்தை ஆரம்பிக்கணும் சின்னத்திரை ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சா இதன் மூலம் வேலை வாய்ப்பு மறுக்கக்கூடிய ஒரு அபாயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நாங்கள் அரசுக்கு வந்து இப்போது செவ்வாக்கிரம் போய் நேரடியாக போய் தெரிவிக்க போகிறோம் இருந்தாலும் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பேசும்போது எங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் நாற்பது பேர் தேவைப்படுறாங்க இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது என்னென்ன எந்தெந்த வகையில் என்னென்ன பேர் அப்படிங்கிறது நாற்பது பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது இல்லாமல் டிவி ஆர்டிஸ்ட் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஏழு பேர்லேருந்து பத்து பேர் இருப்பாங்க அதாவது வந்து நீங்கள் கல்யாணம் இது மாதிரியான விஷயங்களை விட்டுருங்க ஃபங்க்ஷன் இது மாதிரி சீன்லாம் வராமல் அவங்க அவாய்ட் பண்ணால் கூட சக நடிகர்கள்லாம் இல்லாமல் வெறும் கலைஞர்கள் வச்சு ஒர்க் பண்ணால் கூட அவங்க ஏழு எட்டு பேர் இல்லாமல் வந்து எந்த சீரியலும் இருக்காது ஒரு குடும்பம் ரெண்டு குடும்பம்ங்கும்போது பத்து பதினஞ்சு பேர் ஆகிடுவாங்க அதை வந்து நேரடியாக எடுத்து சொல்லி அதை வந்து மறுபடியும் உட்காந்து சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர் சங்கமும் தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனமும் இணைந்து ஒரு முடிவு எடுத்த பிறகு தான் நாங்கள் வந்து படப்பிடிப்பு தொடங்க முடியும் இதுதான் எங்களுடைய இது இதில் கூட இப்போ என்னென்னா இன்னொரு கோரிக்கையாக சம்மந்தப்பட்ட தொழிலா தயாரிப்பாளர்களுக்கும் சேனல்களுக்கும் ஒரு கோரிக்கை வைக்க விரும்புகிறோம் ஏன்னா இப்போ வந்து ஏறக்குறைய வந்து ரெண்டு மாதமாக ரெண்டரை மாதமாக எந்த ஷூட்டிங் இல்லாமல் இருக்கிறதால இப்போ படப்பிடிப்பு தலைலாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டஞ்சனாக இருக்கும் இப்போ வந்து நிச்சயமாக வந்து டஞ்சனாக இருக்கும் அதாவது வந்து ஃப்ளோர்ஸ் மட்டும் இல்லை இப்போ வந்து ஷூட்டிங் கொடுக்குற வீடுலாம் கூட வந்து அந்த பராமரிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் அதனுடைய சம்மந்தப்பட்ட உரிமையாளர்கள் வந்து அதை க்ளீன் பண்ணி தயார் நிலையில் வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்ன பிறகு தான் அதை வந்து வெரிஃபை பண்ண பிறகு தான் அந்த இடத்துல ஷூட்டிங் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த பொ அதுக்காக தான் வந்து நாங்கள் மினிஸ்டர்கிட்ட பேசும்போது மினிஸ்டர் வந்து சம்மந்தப்பட்ட கார்பரேஷனோட கமிஷனர்கிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா இவங்க அப்படியே ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் எங்களுக்கு என்ன பயம்னா இதில் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு வந்துட்டால் கூட மறுபடியும் டோ டோட்டலாக சினிமாக்காரங்க பண்ணிட்டாங்க சினிமாக்காரங்க பண்ணிட்டாங்க ஒரு கெட்ட பேர் வந்துடும் எங்களுடைய டோட்டல் இதுவும் கூட முன் முடங்கி போயிட்டு கூட அபாயம் இருக்குது அதனால் அரசுக்கு வே பரிசுமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சென்னத்திரையும் செப்ஸும் தயார்ப்பாளர் சங்கமும் செப்ஸையும் இணைந்து ஒரு எந்த ஷூட்டிங் போகலாம் என்ன நாங்கள் முடிவு பண்ண பிறகு எவ்வளோ பேர் போகலாம் இதெல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பண்ண பிறகு எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ண போகிறாங்களோ அந்த ஃப்ளோராக வந்து அந்த ஃப்ளோர் வந்து சானிடைஸ் பண்ணியிருக்கா முக்கியமாக வந்து என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடியே இந்த குறை இருக்குது நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து தொடர்ந்து நாலஞ்சு விபத்துகள் ஏற்பட்ட போது வந்து இந்த விபத்துகளுக்கு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தணும் நாங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் கோரிக்கை வச்சுருக்கோம் அந்த
ஒரு ப்ளஸ்னஸ் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறதால இது வந்து அரசு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து செக் பண்ணணும் இல்லை தயாரிப்பட்டவங்க ச சம்மந்தப்பட்டவங்க பண்ணணும் இன்னொன்று தயாரிப்பாளர்கிட்ட பேசும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க சானிடைசர் பண்ணுறது முகக்கவசங்கள் கொடுக்கறது க்ளவுஸ் கொடுக்கறது மெடிசன்ஸ் கொடுக்கறது இது போன்ற அனைத்து இதையும் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பர்டனாக இருந்தாலும் எங்கள் தொழிலாளர்களுக்காக நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு பயம் என்னென்னா ஏதாவது ஆனால் நாங்கள் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு வந்து ஒரு கவலையை அவங்க தெரிவித்தாங்க இது எங்களுடைய கோரிக்கை என்னென்னா சம்மந்தப்பட்ட சேனல்கள் எந்த சேனல்களுக்காக அந்த வந்து படப்பிடிப்பு நடக்குதோ அந்த சேனல்கள் இது மாதிரி பெரிய விஷயங்களுக்கு அவங்க தான் பொருட்படுத்துவோம் அவங்க அண்டர்டேக் பண்ணிக்கணும் ஒருவேளை ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல வந்து சில பேர் கோவிட் வந்து அட்டாக் பண்ணிடுச்சு இதன் மூலம் வந்து அவங்களுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு கோவில் அவங்க குடும்பத்துக்கோ பாதிப்பு வந்தால் எந்த சேனலுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அந்த சேனல் வந்து அந்த உறுப்பினருக்கு உண்டான முழு பொறுப்பையும் அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுங்கிறது எங்களோட ஒரு கோரிக்கை இது அரசுக்கும் சம்மந்தப்பட்ட சேனல்களுக்கும் நாங்கள் இதை தெரிவிக்க வேண்டும் செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் மாநில நம்மளுடைய ஐஎன்பி மினிஸ்டரையும் ஐஎன்பி செக்ரட்டரி டைரக்டர் திரு சங்கர் அவங்களையும் பார்க்க போகிறோம் சிஎம்ஓட பிஎஸ் கிட்டையும் எங்களோட கோரிக்கை கொடுத்து என்ன நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ஒரு மினிமைஸ் பண்ணி எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படாமல் எங்களுடைய உறுப்பினர்களோட சம்பளமும் பாதிக்கப்படாமல் தயாரிகள் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் வந்து பாதிப்பு இல்லாமல் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இது வந்து நாங்கள் ரை அரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து அரசோட பேசி ஒரு சரியான ஒரு முடிவு வந்த பிறகு விரைவில் வந்து படப்பிடிப்பு தொடங்கும் அதில் வந்து நாங்கள் அது ஏன்னா இப்போ வந்து அது அரசு கொடுத்த விதிமுறைகள் எங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஏன்னா எடிட்டிங் அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க டெஃபினட்டாக வந்து பெரிய டேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து ஒரு பத்து பேர்லாம் வச்சு ஒர்க் பண்ணுவாங்க நம்ம அவங்ககிட்ட என்ன சொன்னோம் நீங்கள் ரெண்டு நாள் ஒர்க் பண்ணுறது நாலு நாள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேராக ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறதா சொல்லி அவங்க அரசு என்ன விதிமுறை கொடுத்ததோ நூறு சதவீதம் அதை வந்து நாங்கள் வந்து கம்ப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதை வந்து சின்ன சின்ன தடங்கள் இருக்குது இப்போ டிஐ பண்ணும்போது இல்லை கிராஃபிக்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன பக்கத்துலேயே உட்கார வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்தது அதெல்லாம் நாங்கள் போய் வெரிஃபை பண்ணி அந்த டிஸ்டன்ஸ்லாம் இது பண்ணி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒர்க்கை மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஒன் மந்த்துங்கிறது டூ மந்த்ஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறது அதை நாங்கள் கண்ட்ரோலாக வந்து எல்லா இடத்தையும் செக் பண்ணி அதை நாங்கள் வந்து ஒரு வெரிஃபை பண்ணி எங்களுடைய கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துட்டோம் கொண்டு கொண்டு வந்துட்டோம்னா அரசு என்ன நிபந்தனை விதிச்சிருக்கோ அதை நூறு சதவீதம் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் ஆனால் இப்போது இந்த இது வந்து இந்த இருபது பேருங்கிறத மட்டும் வந்து எங்களால் கம்ப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் வந்து அரசுக்கிட்ட மறுபடியும் வந்து எங்களுடைய கோரிக்கையை கொடுத்து சே சேனல்ஸோட தயாரிப்பாளர்களோடு இப்போ கலந்து பேசி விரைவில் வந்து படப்பிடிப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை உள்ளது திரைப்பட படப்பிடிப்புகள் வந்து இப்போ இதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும்போது திரைப்பட படப்பிடிப்பு வந்து குறைஞ்சபட்சம் இரநூறு பேர் தேவைப்படுவாங்க குறைஞ்சபட்சம் இரநூறு பேர் தேவைப்படுவாங்க அதுக்கு வந்து ஆயிரம் பேர் கூட ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்போ அதுக்கு இது மாதிரி சின்ன முதல்ல சின்ன படங்கள் ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லலாம் அதில் வந்து என்னென்னா ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வரணும் இப்போ அவங்க ஆர்டிஸ்ட் பயப்படுறாங்க வரது வந்த உடனே எங்களை வந்து நீங்கள் குவாரண்டைன் பண்ணிவிடுவாங்களா தனியாக ரூமில் உட்கார வச்சுருவாங்களா பதினாலு நாள் கை ஷூட்டிங் போக சொல்லுவாங்களா அப்புறம் அங்கேருந்து இங்கே வந்தால் இங்கே குவாரண்டைன் பண்ணுவாங்களா இதையெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி நீங்கள் எங்களை வந்து கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இப்போ பெரிய திரைக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஜூன் மாதத்தில் அதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது இதை முதல்ல வந்து சின்ன திரையை ஆரம்பித்து இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ண பிறகு பெரிய திரைக்கு நாங்கள் கேட்கலாங்கிறது எங்களுடைய சார் நம்ம வந்து இப்போ அதுக்கு உண்டான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம வாங்கி தெர்மல் ஸ்கேனர் வாங்க சொல் எல்லா ப்ரொடியூசரும் தெர்மல் ஸ்கேனரு எல்லா ப்ரொடியூசரும் வந்து சானிடைசர் வந்து இது பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு உண்டான மெஷின்ஸ் வாங்க சொல்லிட்டோம் எல்லாருக்கும் சானிடைசர் கொடுக்க சொல்லிட்டோம் எல்லாருக்கும் வந்து க்ளவுஸ் கொடுக்க சொல்லிட்டோம் எல்லாருக்கும் வந்து ஃபேஸ் மாஸ்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம் நைன்ட்டி பர்சன்ட் இதில் வந்து நாங்கள் இதுவாக இருக்கும் ஆனால் சில நேரம் என்ன ஆகுன்னா வந்து அவங்க சில ரெண்டு மூணு கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து எங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டோம் காரில் போகும்போது இப்போ முன்னாடியே வந்து அஞ்சு ஒரு அஞ்சாறு பேர் போவாங்க இப்போ அப்படி போகக்கூடாது ரெண்டு பேர் மேலே போகக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஓகே இது கொஞ்சம் பணம் அதிகமாக செலவானாலும் இது எங்களால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டு காருங்கிறது நாலு காரை
கோரிக்கை மேலே கோரிக்கைன்னா ஏதாவது ஒரு கோரிக்கை நிறைவேற்ற மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இமீடியட் கோரிக்கை வந்து வேலை செய்யணுங்கிறது தான் இமீடியட் கோரிக்கை வரி விலக்கு வந்து திரைப்பட துறைக்கு வந்து பொதுவானது எக்ஸிபிட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து அவங்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் அந்த கோரிக்கை வைக்கலாம் இப்போ எங்கள் கோரிக்கைங்கிறது வந்து முதல்ல வேலை தொடங்கப்பட வேண்டும் அதில் நிபந்தனைகள் கொஞ்சம் இந்த துறைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணுங்கிறது எங்களோட முதல் கோரிக்கை ஒரு கோரிக்கையாக மட்டும் இப்போ வந்து இந்த நிவாரண காலத்தில் கொரோனா லாக்டவுன் பீரியடில் முதல்ல இதுலேருந்து வெளியே வந்துடுவோம் இந்த இப்போ வந்து ஓட்டுற வெள்ளத்தில் மாட்டிகிட்ருக்கோம் இதுலேருந்து முதல்ல கரை ஏறிட்டோமா அப்புறம் என்ன மாதிரியான ஆடை வேணும் கலர் ஆடை வேணும் என்ன மாதிரி உணவு வேணுங்கிறதுலாம் வந்து நாங்கள் கரைக்கு வந்து விரும்பி கேட்கலாம் இப்போ வந்து எங்களை கரை ஏற்றுங்கிறது தான் எங்களோட ஒரே கோரிக்கை நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே வந்து கோரிக்கை வச்சுருக்கோம் இது என்னென்னா வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஃபைனான்சியஸ்ட் வந்து தயாரிப்பாளரை வந்து சாக விட்டுற மாட்டாங்க அவங்க கொஞ்சம் நெருக்கி அதை வாங்க ட்ரை பண்ணுவாங்களே தவிர அவங்கள வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க நல்ல நாள்லே இப்போ அவங்களுக்கு கூட வந்து மனிதர்கள் தான் அவங்களுக்கும் தெரியும் இப்போ வந்து என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குங்க அதனால் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து எப்படி எடுத்துக்கும் தெரியாது பெரும்பாலான ஃபைனான்சியர்ஸு ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்படி இதை வந்து சரி பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பண்ணலாமா இல்லை வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பண்ணலாமா இல்லை ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பண்ணலாமா இல்லை எப்படி பண்ணலாம் அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது இதையெல்லாம் பார்த்து தான் முடிவு பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்காது இருந்தாலும் வந்து இப்போ எங்களோட கோரிக்கை என்னென்னா இது போன்ற ஃபைனான்சியர்ஸு ப்ரொடியூசர்ஸ்கிட்ட இந்த இந்த லாக்டவுன் பீரியடுக்கு உண்டான வட்டியை வந்து தயவு செய்து ரைட் ஆஃப் பண்ணுங்கள் சில பேர் தயாரிப்பாளர் வந்து ஃப்ளோர்ஸில் வந்து செட்டை போட்டு வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாடகை இது ரெண்ட்டு இதெல்லாம் வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணுங்கள் இப்போது சில சின்ன திரை நிறுவனங்கள் வந்து நிறைய ஃப்ளோர்ஸில் வந்து அவங்க வந்து அதுக்கு உண்டான செட்டை போட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த ஃப்ளோர்ஸு கண்டிப்பாக வந்து அதை ரைட் ஆஃப் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து மற்றவங்களாவது வந்து மாரலாக சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டுடியோஸ் வந்து இவங்கள நம்பியாக இருக்குது இவங்க நல்லா இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அவங்க இது பண்ண முடியும் அதனால் இந்த தயாரிப்பாளர்களை கசக்கிடாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து இவங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியடுக்கு உண்டான எந்த வாடகையும் வந்து ஸ்டுடியோஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது அது சின்ன ஸ்டுடியோவோ பெரிய ஸ்டுடியோவோ கலெக்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது எங்களுடைய வலிமையான அது வேண்டுகோள் இல்லை இது வலிமையான அறிவுறுத்தல் நிச்சயமாக வந்து வரவேற்கணும் இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஏற்கனவே பல்வேறு விதமான பா சோதனைகளால் பாதிப்புக்குள்ளான இண்டஸ்ட்ரி இப்போ சுத்தமாக ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு வண்டி வந்து என்ன ஒரு வண்டி ட டப்பா வண்டியாக இருந்தாலும் அது வந்து ஆன்லேயே இருக்கும்போது அது ஓடிட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து சுத்தமாக வந்து ரெண்டு ரெண்டரை மாதம் நின்று போயிட்டு இருக்கிறதால மறுபடியும் இதை தொடங்குறதுங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை அப்போ நூறு பேரும் நூறு பேர் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னா அந்த நூறு பேரும் உதவி செய்தால் மட்டும்தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி மூவ் ஆகும் அது பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் சின்ன ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஒர்க்கராக இருக்கலாம் இல்லை சம்மந்தப்படாத நடி சின்ன நடிகர்களாக இருக்கலாம் டெய்லி வேஜஸாக இருக்கலாம் எல்லோரும் அவங்களான நல்ல எண்ணத்தை முதல்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரி நடந்தால் தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் அவர் தொடங்கணும் நிச்சயமாக வந்து இப்போ கூட வந்து ஏதோ ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்காங்க அதாவது வந்து நூறு பேர் இரநூறு பேர் சேர்ந்து பா சௌத்திரி சார் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் இவங்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்து அவங்களோட சம்பளத்தை வந்து பர்சன்டேஜில் அவங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது அது வந்து ஒரு நல்ல முயற்சி அது நிச்சயமாக அந்த முயற்சி வெற்றி அடையும் ஏன்னா வந்து அது சரியான நபர்களால் சரியான நேரத்தில் அந்த முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது நிச்சயமாக அந்த முயற்சி வெற்றி அடையும் இது போன்ற இதில் சினிமா அழிவு அழியாதுங்க அது எப்படியோ ஒரு ரூபத்தில் வந்துகிட்டே இருக்கும் நாங்கள் அழிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிற எங்களுடைய கவலையை தவிர சினிமா வந்து நிச்சயமாக தன்னை காப்பாற்றி இது இது வந்து ஏ எப்படி அவங்க ஏற்றினாங்களோ அப்படி அவங்க குறைச்சிப்பாங்க ஏன்னா அவங்க டெஃபினட்டாக அந்த மார்க்கெட் தெரியும் அவங்களுக்கு இப்போ நூறுரூவாச்சா ஐம்பது ரூபாச்சா இரநூறுவாச்சா இது அது அவங்க நாலு பேர் மட்டும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதனால் நிச்சயமாக அந்த நாலு பேருக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா நடிகர்களுக்கும் எல்லா தயாரிப்பாளருக்கும் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் இப்போ ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்திய மார்க்கெட் வந்து ஓப்பன் ஆனால் கூட உலக மார்க்கெட்டு தமிழ் திரைப்படத்துறைக்கு ஜனவரியிலிருந்து தான் ஓப்பன் ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்சு நிச்சயமாக அதில் வந்து டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இன்கம் வந்து போயிடும்
அது ஒரு விரும்பினாலும் விரும்பலாட்டாலும் அதுக்குண்டான ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்து இப்போ வந்துடுச்சு சார் டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபா லாஸ் வந்துடும் தமிழ் திரைப்படத்துறை மட்டும் ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபா லாஸ் வந்துடும் சார் மொத்தம் போனால் தானே சார் ஒரு மூணு மாதம் டிலேக்கு ஒரு ஐநூறு கோடி லாஸ் வரும் அது இப்போது இது இல்லாமல் போனால் தான் வந்து மிகப்பெரிய லாஸ் இது வந்து மூணு மாதம் லேட்டாக வருது பேசுறாங்க சொல்றாங்க நடக்கிறாங்க நஷ்டத்தை நஷ்டமா எடுத்துக்க முடியாது உங்க முதலீடு நஷ்டமானா தான் நஷ்டம் மற்றபடி வந்து உண்மையாவே வந்து ஆல் ஓவர் நேஷன் வந்து கொரோனாவில் சில கெட்டது நடந்திருக்கு சில நல்லது நடந்திருக்கு அதாவது வந்து ஒரு மனிதாபிமானம் வந்து பிச்சைக்காரர்லேருந்து டாட்டா பிர்லா வரைக்கும் அவங்கவுங்க வந்து அந்த மனிதாபிமானம் இவ்வளோ மனிதர்கள்கிட்ட இவ்வளோ நல்ல எண்ணங்கள் இருக்காங்கிறத வந்து நிச்சயமாக வந்து இந்த கொரோனா வந்து வெளியே கொண்டு வந்திருக்கு மனிதர்கள் இவ்வளோ நல்லவங்க இருக்காங்க அது முன்னாடிலாம் போலீஸை பார்த்தா ஒரு பயம் வரும் போலீஸ் உங்கள் நண்பன் நண்பன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து இந்த கொரோனா வந்து போலீஸ் நம்மளுடைய நண்பன் அப்படிங்கிறத உணர்த்தி இருக்கு ஒரு எண்பது பர்சன்ட்டாவது நிச்சயமாக வந்து ம மக்கள் வந்து போலீஸ் மேலே ஒரு நம்பிக்கை என்ன நல்ல எண்ணத்தை வச்சுருக்காங்க அது போல் மக்கள் கூட வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் உதவி பண்ணி நாங்கள் கூட வந்து இதை கே எங்களுடைய இது வந்து அறிவிக்கும் போது நாங்கள் ஒரு ஒரு கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சி தான் இது பண்ணோம் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணே கால் கோடி ரூபா வந்து நாங்கள் கலெக்ட் பண்ண முடியும் அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு மூட்டை அரிசி கொடுக்கலான்னு நினச்சோம் நிச்சயமாக வந்து இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு எங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு தேவையானதில் வந்து நம்ம சதவீதம் நாங்கள் வந்து ப்ரொவிஷன்ஸே கொடுத்துருக்கோம் முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு மூ இருபத்தஞ்சி கிலோ அரிசி பேக் ரைஸ் எல்லோரும் கொடுத்தோம் ஒரு ஐநூறுரூவா அவங்க ப்ரொவிஷன்ஸ் வாங்குறது கொடுத்தோம் அப்புறம் நல நலவாரிய மூலம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரரூவா வாங்கி கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து மறுபடியும் வந்து எல்லாருக்கும் பத்து கிலோ வந்து மறுபடியும் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு அஞ்சு கிலோ ப்ரொவிஷன்ஸ் மறுபடியும் வந்து ஆல் இண்டியா ஐஃபேக்லேருந்து ஆல் இண்டியா மூலமாக வந்து திரு அமிதாப் பச்சன் அவரோட முயற்சியாலும் நம்ம இளைய திலகம் பிரபு அவரோட முயற்சியாலும் எல்லா உறுப்பினர்களுக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குற இதுவும் முடித்தோம் ஏறக்குறைய இந்த ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு வந்து குடும்பத்தை பசி இல்லாமல் கொண்டு போகிறதுக்கு உண்டான அது எல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அது அந்த அந்த பிக் பிசார் கூப்பன் வழங்கும் வந்து கல்யாண் டிவியும் கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸையும் சோனி டிவியும் அவங்களுக்கு நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு நன்கொடை வழங்கிய ரஜினி சார் அஜித் சார் விஜய் சார் விஜய் சேதுபதி சிவகார்த்திகேன் பிரபு சார் கார்த்திக் சூர்யா இது போல் பெயர் அவுட் சொல்ல முடியாமல் அளவுக்கு ஏறக்குறைய வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது பேர் வந்து எங்களுக்கு உதவி பண்ணியிருக்காங்க பெரிய நட்சத்திரங்கள்லேருந்து சின்ன நட்சத்திரத்துலேருந்து மேல இதில் இருந்து தொழிலாளர் வரைக்கும் ஆயிரம் ரூபா கூட எங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணியிருக்காங்க அது போல் வந்து முதல்ல வந்து லாரன்ஸ் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு சார் ஆனால் வெளியே சொல்லாதீங்கன்னாரு அதுக்கப்புறமா வந்து மறுபடியும் ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபா கொடுத்தாரு ஐம்பது லட்ச ரூபா வந்து அவர் உதவி பண்ணார் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கும் உதவி பண்ணார் இது போல் தமிழ் திரைப்படத்துறை வந்து அரசுகளுக்கும் உதவி பண்ணாங்க எங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க எங்கள் உறுப்பினர்களாக வந்து உயிரோடு இன்றைக்கி வந்து வச்சுருக்கோம்னா இந்த நன்கொடை பண்ண அனைவருக்கும் வந்து பெப்சியோட சார்பில் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை செலுத்தும் அதுதான்மா ஜனங்க என்ன நினைக்கிறாங்க எதை விரும்புகிறாங்கிறத வச்சு தான் வந்து முன்னாடி வந்து போலீஸ்காரங்களோட பவரை பார்த்து ஜனங்களுக்கு வந்து ஒரு அருவறுப்பு அவர் வந்து ஒரு அவர்ஷனோ ஒரு கோபமும் இருந்தது அப்போ அது வந்து அது மாதிரியான கதைகள் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து போலீஸ் மேலே வந்து மிக நல்ல எண்ணமும் மரியாதையும் அபிமானம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ பழைய மாதிரி நீங்கள் வந்து கெட்டவனாக காமிச்சா இப்போ வந்து அது மக்களால் வரவேற்கப்படாதுங்கிறது எங்களுடைய எண்ணம் அப்போ மக்களே வந்து அது வந்து மக்களில் ஒரு பகுதி தானே திரைப்படத்துறை அவங்களோட எண்ணமும் நிச்சயமாக அது வந்து மாறும் நிச்சயமாக வந்து இனிமேல் ஒரு பழைய இருந்தால் இந்த காலகட்டத்தில் உண்மையான ஹீரோஸ் வந்து போலீஸும் அது போல் டாக்டர்ஸும் நர்ஸும் இருந்தது அந்த நர்ஸ்லாம் வந்து பா வந்து தூய்மை பணியாளர்கள் வந்து முன்னாடி வந்து ரோடு பெருக்கிறவங்கள பார்த்து வந்து கேவலமாக நினச்ச சமூகம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை அவங்களுக்கு கொடுக்குது இப்போ வந்து அவங்கள தூய்மை பணியாளர்கள்னு சொல்லுது அப்போது வார்த்தையில் மட்டும் அந்த மாறுதல் வரல மனசுலேயும் மூளையிலையும் கூட அந்த மாறுதல் வந்திருக்கு அதை வந்து இந்த கொரோனா வந்து ஏற்படுத்திருக்கு நிச்சயமாக போலீஸோ மருத்துவத்துறையோ தூய்மை பணியாளர்களோ மிகச்சிறந்த பணியை வந்து இந்த கால காப்பாற்ற
அந்த சோல்ஜர்ஸ் எப்படி வந்து உயிரை பொருட்படுத்தாமல் வந்து வந்து எல்லையில் பாதுகாக்கிறாங்களோ அது போல் மரணம் தெரிஞ்சே ஏன்னா வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதுங்கிறது இப்போ வேறு வியாதி வரவங்க யாரும் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதே இல்லை பரவாயில்ல வந்து நாலஞ்சு நாள் இருந்தாலும் பார்த்துக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் போகக்கூடாது இந்த அது மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு பயப்படுற இந்த காலகட்டத்தில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஹாஸ்பிட்டலே இருந்து ஒர்க் பண்ணுற டாக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க நர்ஸஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து திரைப்படத்துறையின் சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவிக்கும் இதுவரைக்கும் டூரன் டாக்கிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா ஃபாலோ பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழு